眼繁华景象，明镜里虚妄。卸下红妆，换上戎装，满目旖旎风光，何尝不是沙场？终老在你身旁，安放。我们一生有多长，来不及惆怅。天苍苍，爱在上，抬头就仰望。笑不柔肠，脸成。你不用再说了，反正你跟他在一块儿，我不同意。这家伙，鬼鬼祟祟，躲躲闪闪，这葫芦里到底卖的是什么药？他跟赵玉锦媳妇的匕首有关系吗？我。你你下床边，你下床边，说话。跟我们走，去哪儿啊？原来我的虎啸匕首是被你偷走的。是，是有人给我钱让我偷的。谁？李拉死的不明不白，咱们至今都没有缉拿到真正的凶手，怕是这背后隐藏着巨大的阴谋。姐姐，嗯，我知道你心里一直有军师，可军师心里只有我们将军。如果能安然在此度过一生，悠然自得，也是一种境界。如果军师愿意的话，我，我想，那个愿意陪伴你的人，一定不会远的。真婷，现在时机已经成熟，可以准备起事了。惠州农志高，统兵十万，公然改旗易帜。自称是惠仁皇帝，朕派兵征讨，却损兵折将。各位爱卿，有何良策？哼！启禀皇上，臣以为吕相所言极为不妥，借他人之兵平定叛乱，是一招险棋。能否大胜难说，就算取胜，支付他人军饷也不是一笔小数。倘若对方以此勒索军饷，屯兵不撤，后患无穷。所谓请神容易送神难，请皇上三思。杨老将军所言极是，爱卿可另有良策。臣奏，请启用原叶家军军师胡青。前往平叛，必能大获全胜。胡青，胡青用兵娴熟，会用奇招。自夜昭退出兵权，他也随之调到一处闲职。准，即刻启用胡青，平叛惠州。遵旨。白青此次前往惠州平定叛军，一定要多加小心。胡青得以皇上信赖，每任臣，每大内密使，一直让臣暗中查看朝廷内奸之事，臣不胜感激。若不是爱卿找人把小麻雀引到长盛赌坊赌钱，朝廷何以查出他们名下的巨额赃款？不仅如此，爱卿还查出洪强真实的身份，是陆振廷安插在范仲淹身边的一个卧底。洪强被陆振廷杀人灭口。皇上一直隐忍不发
，并且没有揭穿他们，我想，他们一定会展开一系列的报复行动。还有，多年前，雍关城，叶家军里出了奸细，与敌人里应外合，破了城门。叶家十三口人，惨被灭门。而且当年叶昭，被神秘刺客刺中右肩，也是此人所为。臣一直在暗中。追查这个神秘人的踪影。此人行踪诡秘，飘忽不定，武功高强，总在暗处跟我们作对。但真正找到这个人之前，千万不可打草惊蛇。是。皇上，微臣此次前往前线，恐后方狡兔，仍窥测形势，还望皇上多多提防。还请不必挂怀。狡兔虽有躁动，但仍在朕的掌握之中。还请保重再见，皇上。为了征讨反贼农志高，朕封胡青为征南大将，领越州五万兵马，前往平乱。臣遵旨。江洛海。谢皇上，吴爱卿啊，此次前往平叛，一定要剿灭反贼，扬我军威。臣一定不负皇上重托，誓灭反贼。你的好消息，军师，你带我一起去剿灭敌军吧。此去惠州，路途遥远。秋水，你还是留下来，照顾好将军吧。穿过每到上听军师的安排吧。坚定着。
山战役败，损兵八千；虎丘战役败，损兵一万五；华西战役败，损兵一万三。败败败，都是败！陈叔，你身为败军之将，不以为耻，反以为荣。征南大将军有所不知啊，越州地处偏远，人才匮乏，作战能力低下，农智高，身为一族，狡猾善战。作战能力低下，你身为朝廷亲自统帅，手握重兵，竟灭己方士气，你知不知道？我随时都可以用军法处置你。三日后，我军将对反贼农志高发起反攻，采取夜晚奇袭，一举夺回失去的花溪据点。陈叔，杨都尉，听令。末将在，末将在。陈叔，你率兵一万。杨都尉，你率兵五千攻打花溪，谁先夺回花溪据点为头筹。是。这杨都尉乃叶家军将士，我怎么能跟他比？头筹必定被他拔去。征南大将如此安排，不是明摆着要把头功送给杨都尉吗？陈叔，你有何异议？没什么。都下去准备吧。是。如此统帅，焉有不败之理？此人必为军中祸患，当必用之。报。见。参见军师。海参将，你可查清吕相爷和陈曙是什么关系？启禀军师，查清楚了。陈曙乃是吕相爷小妾的娘家弟弟，平日里他仗着吕相爷的荫庇，目中无人，风评甚差。那营中的将士都怎么说？哎，他们说，这次咱们围剿农志高，吕相爷向皇上奏请，让他小舅子陈曙前来迎战，其实是为了想捞取资本，想日后回朝升官发财。好，我知道了，还有件事情需要你去办。军师请讲。此前蛮夷农志高素无圣名，此次却突然起兵造反，声势浩大。时间如此短暂，想必他背后一定有强大的势力支撑。你去查清楚，他背后的势力是谁，是否与朝中的官员有勾结？是。惠州叛乱。说明我朝的安全上出了问题，导致让叛贼趁虚而入，前景不容乐观。各位爱卿，报，贝州军中信使紧急求见。召，禀告皇上，贝州守将贝里石发动兵变，贝州已经沦陷，百姓流离失所，士兵伤亡惨重。各位爱卿，有何良策？各位武将爱卿，谁有把握，可以平定叛乱？老臣杨文广愿意前往，一举平定兵变。杨老将军颇有廉颇之风采，可毕竟是八十高龄，不妥。武臣爱将，谁敢前往？禀皇上，臣虽然是一介文官，以前从未带兵打过仗，但是臣从小就饱读兵书，对战场之事略知一二。臣愿意前往平定兵变。范爱卿，你诚意可嘉。但改革之事需要你亲力亲为，你且专心
，革新事宜。启禀皇上，刘太傅早年曾经对辽作战，经验丰富，而且在朝中人脉广泛。臣推荐刘太傅前往平定贝州之乱。刘太傅，你可愿否？禀皇上。臣此前因财务账本管理不善，惹怒皇上。此次臣愿意将功补过。准。皇上，已经一更天了，该歇息了。朕怎么可能睡得着？惠州农之高造反尚未平定，贝州又发生了兵乱，真是祸不单行。叛乱之事已经发生了，忧虑也解决不了问题。皇上暂且还是不要多想了，早点歇息吧。我知道。让朕真正失望的是，满朝文武除了杨老将军之外，一个个都装聋作哑。没有一个自动清战。在朕多次逼问之下，刘太傅勉为其难的前往战场，可如今一条回音都没有。朕也不知道现在战况如何。皇上，没有消息，至少没有坏消息。北周兵变跟农智高造反不一样。刘太傅此次去要面对的。是一群操练有素的兵匪，或许他是遇到什么困难，需要时间处理呢？就算需要时间，那也要给朕一个回复啊！你看看，吴清就不一样。到了惠州以后，虽然没来得及平定兵乱，但已经把基本情况禀报给朕了，至少朕心里有了个底。胡军师行事甚是缜密啊！若我朝，再多几个胡青这样的人才就好了。皇上一直深信不疑的推行革新除弊，广纳天下英才。臣妾想，不久之后，我朝中一定能涌出一批像胡青这样的优秀人才。节哀妃吉言，希望如此吧。在现在，我军中真的无可用之人了。皇上，有没有想过启用新人呢？朕当然想过，可是新人，新人在哪里呢？你瞧你，一直心不在焉呢。来，啊，啊，这才对嘛！多喝鱼汤，早点给我生一个健康的小小昭。都喝了几百碗了，能不能不喝了？不行，太医说了，要多喝鱼汤，生的宝宝才聪明啊。那要还是怀不上呢？这怎么能怀不上呢？你要敢怀不上，老子！老子就天天给你熬鱼汤，直到你怀上为止。对嘛，这才怪。哎，这怀个孩子真麻烦。那要不然呢？难道我还能替你生啊？你要能帮我生孩子，我什么都愿意干。我呸！你怎么能说出这样的话？你到底还是不是个女人啊？不是女人就好了。相公，我们再玩一次，怎么样？啊？是杏花楼还是醉红楼啊？话说，我现在已经变成一个好好郎君了，也不玩那些了，还是别去了吧。难道这这大白天的，你想那个？
反正我是可以。你个臭不要脸！啊！我说的是，去贝州城玩一次大兵匪。我和你？嗯。还有咱们府上的丫鬟小四。你开什么玩笑？就我们府上那些丫鬟小四啊，还打兵匪呢？哎，你不是跟我说，咱们府上的丫鬟小厮出去打群架都是一把好手吗？这正好有机会，让他们出去练练拳脚啊！你没法热吧？那战场上的可都是杀人如麻的兵大爷。兵大爷怎么了？就知道领俸禄、吃皇粮，有一个是认真干活的吗？据我所知，好多兵大爷连弓箭都不会用，还不如咱们家的丫鬟小厮呢。看样子，你有把握，一定能赢。有我在，肯定能赢。哎，你还记得吗？我们成亲后，有一次，你逼我跟你回门，你的拳头重重的打在了那个石柱子上，至今那上面还留着你的拳印呢。从那以后，我就相信，你的本事都不是吹出来的。少废话，你就跟我说你去还是不去？我还真没有看过。我媳妇上战场打仗是什么样子呢？你以为外界的传言都是传说呀？想看我杀叛军，就跟我贝州城走一趟。到时候，媳妇杀人，我端着香茶，在一旁观战。这画面一定很期待。快向皇上请战去。你先把鱼汤喝了。哎，这才对嘛！军师，跪下！这陈叔不听你调令，昨夜凌晨瞒着你提前出兵了。什么？结果前线大败，损兵七千。好一个陈叔！你胆敢违抗军令，擅自出击，现如今大败而归，你该当何罪？军师，军师饶命啊！军师，在下深知，叶家军将士个个能征善战，害怕姚都尉夺了头功，所以才擅自出兵。在下知错了，请军师给我一个戴罪立功的机会啊！机会？你可知你白白断送了七千名将士的性命？给我拖出去，斩了！啊、是是是，军师，军师你不能这样，军师，军师你不能杀我呀！来人，饶命啊！军师，军师有何吩咐？传我令，谁敢擅自出击，违抗军令，杀无赦。是。侄儿拜见皇叔父。平身。平日里连个影儿都见不着，今日怎么想起拜见朕了？皇叔父，侄儿听说刘太傅去了贝州。可一直没有传回消息，不好好当你的巡城御史，怎么关心起国家大事来了？侄儿也想去贝州打探打探，也好帮皇叔父想出御敌的方法。别跟朕开玩笑了，快去巡街吧，去吧去吧。那如果再加上一个人呢？谁啊？姓叶的。好，这个人选好啊。只不过朕听闻，最近叶将军天天在吃补药，准备给你增添子嗣，他去恐怕不太方便吧。再说叶昭已经不是大将军了，他以什么身份跟你去战场呢？老规矩，他以我家眷的身份，带着他出门游山玩水，他心情好了，或许。就愿意为我赵王府开枝散叶，我娘可等着抱孙子呢。好，有叶昭给你当保镖，朕都不用派侍卫了。准备何时动身？今日回府，即刻准备，明日即可动身。那朕就等你的好消息了。参见军师。大家准备出战。是是。趁低不备。今夜我军攻打昆仑关，活捉东直狗。好，众将听令
，末将在。昆仑关守军人数为五万人，我军将火速出击，突袭敌营，分前、中、后三军。海参将，你率后军七千人；张同志，你率中军八千人；我亲率前军一万人。杨都尉，由你来协助，一举夺得昆仑关后。迅速寻找有利位置，海参将，你与张同志合并为一组，从正面展开进攻。我与杨都尉各率五千骑兵，分左右两翼，前后夹击，务必一战而胜。是，末将谨遵军师之命。好，准备出征。是。要跟将军去战场了吗？嗯，我到现在都觉得这跟做梦一样。嗯，是啊，终于有机会和将军一起去战场了。这一次我可一定要好好欣赏将军的飒爽英姿、嗯。没错，这样孟家公子就没法欺负我们家郡王了。怎么说郡王也是上过战场的豪杰。嗯<笑>城发生动乱，郡王得到皇上谕准，前往贝州城打探消息。一旦跟随我，全城护卫。是。本人有言在先，此次前往均为自愿，不愿意的现在就说话。回禀郡王，回禀将军，妾身因要核算半年来的财务账目，繁杂细节均要报给婆婆知晓，怕是不能一同前往。好，家中账务不得耽误。杨氏，你细心周到，你留下，家中的事就有劳你了。还有人想留下来吗？好，那都去准备吧。那我们都要带些什么呢？郡王爷，这一次出门我们要多备一些衣物首饰，免得到时候来不及换洗。得了吧，这么爱臭美，不怕被那些将士抓去做夫人？我才不怕，有将军在呢。二位姑娘，我们去前线，是去打探情报的，不是去游山玩水的。带那么多衣服干什么？就是。每个人只准带两套。啊、没事没事，梅娘和薰儿最养眼，路途遥远，看着你们的漂亮衣裳也长精神，多带点吧。是，谢谢将军。走。<笑>那也行，让他们穿得花枝招展的，去魅惑敌人。嗯，那我也打扮打扮。
。这次评判大获全胜啊！那是自然。那蛮夷农智高怎么能和咱们军师相比啊？是啊，有军师的战斗，那就是不一样啊。对呀，好久没打得这么过瘾了。进去。军师，我们抓到敌军一个小兵，他说手里有重要情报。哦，你叫什么名字？禀报军师，小兵本是此地百姓，得了祖传，烧得一手好饭菜，会茶艺表演，被农志高留在身边当侍候兵。小兵姓巫，大家都叫我小豹子。小豹子。那你都知道些什么？我见过一个叫陆爷的人。他长什么样子？他不高不矮，中等个子，开封口音，有点胡子。好，你具体跟我说详细一些。是。我记得那天夜里。龙将军，这五百万两银票是我家大人的一点心意，不成敬意。好，我军中缺钱缺粮，正火烧眉毛呢。陆爷真是雪中送炭啊！请代我转告你家大人，事成之后必有重谢。哎，千万不要客气，你我本是同道中人。那我就不客气了。好。农将军，此地不宜久留，下官先行告退。好，我派人护送陆爷出城。嗯，谢农将军。请。这件事情，你有没有对外人提起过？啊，绝对没有。我是大宋人，觉察到陆爷通敌，所以赶紧通报给军师。杨都尉，在。这小子发现了重要的情报，重赏。是，谢军师。走啊，带你领赏去。叙叙情，好酒好菜，好伺候。既然那么有诚意，那就赶紧下来打开城门，让我们进来一起叙叙旧吧。<笑>哎呀，美儿，尊姓芳名啊？赶紧告诉哥哥，也好有个称呼嘛。<笑>敢问阁下，尊姓芳名啊？嗯，在下就是赫赫有名的。备炸将军
背李石。叫什么不好？背石背石鬼！背将军，背将军！哈，原来是大名鼎鼎的贝贝将军啊！干脆把门打开，我把身后的姑娘一个个介绍给你。哎，等着，将将军啊，切不可被他的话蒙蔽了。你看他身后那个人，身姿挺拔，目光冷峻。如果我没猜错的话，恐怕他才是大宋皇帝派过来的大臣。嗯。那又怎么样啊？不知道将军有没有听过活阎王叶昭这个名字？怕此人正是他。贝贝将军，说好的，怎么不开门了？哎呦，哎呦，哎呦，实在不行了，我肚子不舒服，我得上上茅房，明儿再说。哎呦。怎么说走就走啊？加强警戒，一只鸟都不准放进来。是。相公，你说这个贝贝将军怎么就不上当呢？我呸！他们太可恶了。不过，也许可能是认出了我郡王的身份，闻风丧胆。不战而退了呢？嗯，夫君说的有道理。明儿个，咱们继续去叫阵，叫出来一个是一个，先收拾几个吧，练练手。也只能如此了。啊。嗯，干嘛？叫你过来就过来嘛！不是在外面呢。把手拿回来！谁啊？谁啊？谁啊？嫂子，干嘛呢？啊，呃，今天晚上的月亮好亮啊，我在赏月呢。哪儿来的月亮啊？呃，啊，干嘛捂着？啊，没，啊，好奇怪啊，这刚刚还有呢，哎呦。嗯，相公，出来赏月。走。树里问，知道心愿，两个人抱多情才不陌生。从今生会相起前程，这一世绝不轻言。在我心头刻下你的指纹，爱很多很认真，才算。
此生的情。